வணக்கம் MA25C07 டூ ஃபைவ் சி ஜீரோ செவன் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீயில் நம்ம டாபிக்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் மெத்தட் நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஈஸியான டாபிக் தான் இதில் மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்பாக ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்டெப் எழுதுவோம் பேசிக் ஸ்டெப்பில் என் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ பி ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ கரெக்ட் தானா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் டூவில் என் ஈக்வல் டு கேவை அசம்ஷனில் தான் எடுப்போம் அஷ்யூம் தேட் போட்டு எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் த்ரீயில் கே ப்ளஸ் ஒனுக்கு இந்த ரிசல்ட் வெரிஃபை ஆகுதா கரெக்டாக இருக்கா ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியுமாங்கிறத செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டெப் ஃபோர் கன்க்ளூஷன் எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே இதே நாலு மாடல் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கண்டென்ட் தான் பட் ப்ராப்ளம் வைஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ரூவ் தேட் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் இன் டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இதுதான் நம்மளுடைய கொஷினு பை ப்ரூவிங் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் மெத்தட் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதுங்க கிவன் டேட்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் இன் டு என் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் ஆகும் ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ என்ன ஆகும் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்லேருந்து என் வர கொடுத்துருக்கும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஒன் போட்டோம்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப் டு என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் இது ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவோட ப்ரூஃப் தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனாக பிஜியில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் மெத்தடில் என்ன சொன்னோம் நாலு ஸ்டெப் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சொன்னோமா ஸ்டெப் ஒன் பேசிக் ஸ்டெப் ஸோ பேசிக் ஸ்டெப்பில் புட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்டார்னு என்ன எடுத்துக்கலாம் புட் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் எடுக்கிறோன்னு எடுத்து எடுத்தால் என்ன இருக்கலாம் ஒன் ஸ்கொயர் என்னுக்கு பதில் ஒன் போட்டாலும் திருப்பி நமக்கு ஒன்னில் தான் வந்து ஃபில் ஆகும் ஸோ ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்திங்கன்னா என்ன இருக்கலாம் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை சிக்ஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண நமக்கு வர ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஒன் இஸ் ட்ரூ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போத் ஆர் ஆல் சேம்ங்கிறப்ப நம்ம பி ஆஃப் ஒன் இஸ் ட்ரூன்னு முடிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூவை பொறுத்த வரை நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னோம் என் ஈக்குவல் டு கே ஸோ என் ஈக்குவல் டு கேங்கிறத ஸ்டெப்பில் எடுத்துக்கலாம் பி ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் வர போ கே ஈக்குவல் கே வர போகணுமா அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப் டு கே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் என் கே இஸ் எனி இன்டிஜர் இது அசம்ஷன் நான் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிட்டா போதும் ஸ்டெப் டூவில் ஸ்டெப் த்ரீயில் இண்டக்டிவ் ஸ்டெப் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த கான்செப்டில் என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் இந்த ரிசல்ட் வெரிஃபை ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும் ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன வந்திருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் அப் டு கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது டூ ஒன் இந்த ஆர்டரில் தான் கரெக்டாக தானே மூவ் ஆகுது அப்போ கே ப்ளஸ் ஒன் வர லாஸ்ட் டம் இருக்கணும்னா அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டம் கே ஸ்கொயராக இருந்திருக்குங்கிறத ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டெப் டூவில் பார்த்தது ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் K இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இந்த கே ஸ்கொயர் டேம் வர நம்ம இதை ரிசல்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் இதை சப்ஸ்டியூஷனில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ கே இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இந்த கேத்து பாட்டு வர இருக்கிற டேர்மை நம்ம இப்படி ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த ஸ்டெப் வேணால் இதுக்கு டேரெக்டாகவே வந்துருங்க ஜஸ்ட் எல்சிஎம் மட்டும் எடுங்க ஸோ எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறதை விட டேரெக்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயுமே கே ப்ளஸ் ஒன் காமனாக இருக்கா ஸோ கா கே ப்ளஸ் ஒன்னை வெளியில் எடுத்துருங்க அப்போ கே இன்ட்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் டிவைட் பை
that is n into n plus 1 to n plus 1. So, n equal into k plus 1 எடுத்தாலும் நம்மலால இந்த processல work out பண்ணா முடியும். அதுதான் இது நம்ம செய்ய வேண்டிய ப்ரொசீஜர் ஸோ இப்போ நமக்கு ரிசல்ட்டில் ஸ்டெப் த்ரீலையும் என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்க்கும் நமக்கு ரிசல்ட் வெரிஃபை ஆகுது கன்க்ளூஷன் ஹை என் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டூ என் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என் 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 ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் என் ஸோ எல்லா கேட்டகரிக்கும் நம்மளை பொறுத்தவரை மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டெக்ஷனை பொறுத்தவரை ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெப் ஒனில் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பேசிக் ஸ்டெப்பில் செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன ஸ்டெப் டூ அசம்ஷன் என்ன ஸ்டெப் த்ரீயில் எப்படி ப்ரூஃப் கொண்டு வரும் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டெப் டூ வைஸ் நம்ம இதை பார்க்குறது தான் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப் ஃபோரில் மூணு கேசஸ்லேயுமே ரிசல்ட் வெரிஃபைன் ஹைலைட் பண்ணாலே போதும் இவ்வளோ தான் ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டெக்ஷன் கான்செப்டை பொறுத்தவரை நம்ம செய்ய வேண்டியது சிக்மா ஈக்குவல் டு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாலும் பேசி ஸ்டெப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பேசி ஸ்டெப்பில் பி ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ட்ரூவாக இருக்காங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணதுக்கு அடுத்து என் ஈக்குவல் டு கே அதை அசம்ஷன்லேயே எடுத்துக்கலாம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு கேன்னு எடுத்து அஷ்யூமில் எடுத்து என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்க்கு எந்த மாதிரி ப்ரூஃப் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப் டூ வைஸ் கேத்து டேம் வர என்னங்கிறத ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராசஸ்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸ்டெப் த்ரீ இண்டக்டிவ் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் புட் என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கே ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வந்திருக்கலாம் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் பி பவர் கே ப்ளஸ் ஒன் இது என்ன ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஏ பவர் கே இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி பவர் கே இன்ட்டு பின்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரே ஆர்டராக மாற்றுங்க ஏ பவர் கேக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருந்தோம் ஸ்டெப் டூவில் ஏ பவர் கே மைனஸ் பி பவர் கே ஈக்குவல் டு ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஏதோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பின்னு இப்போ இதை என்ன எழுதிக்கலாம் எம்ஏ மைனஸ் எம்பின்னு எழுதிக்கலாமா இல்லை இந்த ஆர்டர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஏ பவர் கே தான் தேவைன்னா மைனஸ் பி பவர் கேங்க வந்தால் ப்ளஸ் பி பவர் கேவன் மாற்றிக்கலாமா எம்ஏ மைனஸ் எம்பின் ஸோ இந்த ஏ பவர் கேங்கிற டேர்முக்கு பதிலாக நம்ம எம் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் பி பவர் கே இந்த ரிசல்ட்டை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து கூட எழுதிக்கோங்க ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் a பவர் கே ஈக்குவல் டு எம் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி மைனஸாக இருக்கிறீங்க வந்தால் ப்ளஸ் பி பவர் கேனு எடுத்துருங்க இன்ட்டு ஏ மைனஸ் இந்த ரிசல்ட்டு பி பவர் கே மைனஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல ஏதா இல்லை நான் பி பவர் கேக்கு ஏ பவர் கே போடலாமானாலும் மாற்றிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ஏஎம் மைனஸ் எம்பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி பவர் கே ஏ இன்ட்டு இந்த ஏவை உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ மைனஸ் பி இன்ட்டு பி பவர் கே அடுத்து ஏஎம் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி இதில் காமனாக என்ன எடுத்துக்கலாம் பி பவர் கேவை வெளியில் எடுத்துடலாமா ஸோ பி பவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஸோ டோட்டலாக இந்த ஸ்டெப்பு இந்த ஸ்டெப்லேருந்து ஏ மைனஸ் பியை வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு எம்ஏ ப்ளஸ் பி பவர் கே வருது விச் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் ஏவ் எந்த ஒரு நம்பர் இருப்பீங்க எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இருக்குன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு சப்திங்னால் அந்த கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் ஃபைவால் மல்டிப்ளை ஆகும் டூ இன்ட்டு சம்திங்னா அது கண்டிப்பாக ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்போ ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு சம்திங் டேர்ம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அந்த டேர்ம் ஏ மைனஸ் பியால் டிவைட் ஆகும் அப்போ விச் இஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு சம்திங்கிறப்ப இது மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்கும் த ஃபோர் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ நம்ம செய்ய வேண்டியது என் ஈக்குவல் டு கே ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் நம்ம ஸ்டெப் டூ வைஸ் இங்கே மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ரிசல்ட்டு அவங்க மல்டிபிள் ஆஃப் டிவிசிபிள் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி கேட்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஃபேக்டராக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதாங்கிறத மட்டும் தான் செக் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டெப் ஃபோர் கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ஸ் பி ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஏஎன் மைனஸ் பிஎன் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஏ மைனஸ் பி திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் ஸ்டெப் ஒன் என்ன ஸ்டெப் டூ என்னங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டெப் த்ரீயும் நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரே ஒரு பக்கம் தான் வரும் இந்த கான்செப்டு எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுத ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நம்ம சேனலோட மெயில் அடிக்கு அனு
இப்படி எழுதி அது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயாக இருக்கான்னு செக் பண்ணாலே போதும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன சொன்னோம் அஷ்யூம் தேட்டில் சொன்னோமா அப்போ ஸ்டெ ஸ்டெப் டூ லைட் என் ஈக்வல் டு கேவாக இருந்ததுன்னா இன் ஈக்வேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்கன்னா பி ஆஃப் கே ஈக்வல் டு கே க்யூ ப்ளஸ் டூ கே விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ இந்த ஆர்டரில் எழுதலாம் ஸ்டெப் த்ரீயை பொறுத்தவரை என்ன நினைக்கலாம் இன்டெக்டிவ் ஸ்டெப் எழுதவுமா என் ஈக்வல் டு கே ப்ளஸ் ஒன் போகிறீங்கன்னா கே ப்ளஸ் ஒன் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கலாமா என் கியூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு என் இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபாக இருந்தால் ஏ கியூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபோட ஃபார்ம்லாம் இந்த இடத்துல தெரியணும் தட் இஸ் ஏ கியூ அடுத்து த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூ இந்த ஃபார்ம்லாவில் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எழுதிக்கலாம் இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க டூ கே ப்ளஸ் டூ இப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள் கே கியூப் ஒரு பவர் தான் இருக்குது கே ஸ்கொயர் இங்கே த்ரீ கே ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது கே மட்டும் த்ரீ கே ப்ளஸ் டூ கே ஃபைவ் கேவாக இருக்குது இங்கே ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீயாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கே கியூ ப்ளஸ் டூ கே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயாக இருக்கிறதெல்லாம் காமனாக எடுத்துருங்க என்ன எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆக்சுவலி இதையும் நீங்கள் ஸ்பிரிட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ கே காமனாக இருக்காது அதோட கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க டூ கே மட்டும் இதில் எடுத்துக்கலாம் ஆட் பண்ணாமல் ஸோ கே கியூ ப்ளஸ் டூ கே த்ரீயை காமனாக எடுத்துட்டால் கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் எழுதிக்கலாமா இங்கே பவரில் த்ரீ இருக்குது இந்த பாட்டில் இந்த பாட்டில் த்ரீ இன்ட்டுன்னு போட்டாலே என்ன வந்துருக்கலாம் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகிற மாதிரி மாடிஃபை ஆகிடும் இந்த இடத்துல த்ரீ இன்ட்டுன்னு போட்டதுனால ஸோ ஸ்டெப் டூலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கே கியூ ப்ளஸ் டூ கேங்கிறது நமக்கு டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சம்திங் போட்டதுனால அதுவும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீயில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தேர் ஃபோர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ட்ரூ சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் கன்க்ளூஷன் பை த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் என் கியூ ப்ளஸ் டூ என் எஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீ இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி மாற்றிக்கோங்க நம்ம ஃபார்ம்லால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஆல்ரெடி நமக்கு என்ன தெரியும்னா கே கியூ ப்ளஸ் டூ கே டிவிசிபிள் பை த்ரீ ஸ்டெப் டூவில் எழுதுனால அந்த ஆர்டருக்கு ஏற்றபடி மாற்றிக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் மல்டிபிள் ஸ்டெப் ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேஜ் தான் வர மாதிரி இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த பேட்டர்னில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் இந்த பேட்டர்னில் வரும் ஸோ நமக்கு ஏதாவது மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் ரெலவெண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிவன் டேட்டாக எழுதுங்க ஸ்டெப் ஒன் பேசிக் ஸ்டெப்பில் என் ஈக்வல் டு ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப் டூவில் என் ஈக்வல் டு கே அசம்ஷன் போட்டு எழுதுங்க அசூம் தேட் போட்டு எழுதிக்கோங்க அசம்ஷனில் தான் இருக்கணும் ஸ்டெப் த்ரீ இண்டக்டிவ் ஸ்டெப் என் ஈக்வல் டு கே ப்ளஸ் ஒன்று நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் கேஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கு ரிப்பீட்டட் மாடல் இந்த மாடல் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷனில் ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்ளம் தான் பார்த்துருக்கோம் இதோட கண்டினியூட்டி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பிழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற நம்ம சேனலோட மெயில் ஐடி கிடப்புங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க